ലോക്ക്ഡൗൺ നീളുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ബെബ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളും തുറക്കുന്നത് പുനരാലോചിക്കുകയാണ് സർക്കാർ വ്യാജവാറ്റ നിർബാധം തുടരുന്നതും വ്യാജമദ്യം ഒഴുകുന്നതും കടുത്ത വരുമാന നഷ്ടവുമാണ് സർക്കാരിനെ ഇത്തരത്തിൽ മാറി ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ നീളാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ബാറുകളും ബെബ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും തുറക്കാനുള്ള ആലോചനയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാജവാറ്റും വ്യാജമദ്യ വിൽപ്പനയും വർദ്ധിക്കുന്നതും കനത്ത വരുമാന നഷ്ടവുമാണ് ഈ പുനരാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിയമവകുപ്പ് നൽകിയ ശുപാർശ കണക്കിലെടുത്ത് ഇനിയുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ മദ്യം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള വഴികൾക്കായാണ് സർക്കാർ തലപുകയ്ക്കുന്നത് ഓൺലൈനിൽ ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനും മദ്യം വീട്ടിലെത്തിക്കുമ്പോൾ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വില ഈടാക്കാനുമുള്ള ആലോചനയാണിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതിനൊപ്പം സർവീസ് ചാർജും ചുമത്തും ശനിയാഴ്ച രാത്രി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനെ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനം വേണമെന്നതാണ് കാരണം മദ്യലഭ്യത ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും മദ്യനിരോധനത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതുമെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യാജമദ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത സുലഭമാണെന്നാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് റെയ്ഡുകളും വ്യാജമദ്യവേറ്റയും തകൃതിയായി നടക്കുന്നുവെങ്കിലും വീടുകളിൽ ചാരായം വാറ്റി വിൽക്കുന്നത് തടയാൻ എക്സൈസിന് കഴിയുന്നില്ല മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ എക്സൈസ് പിടികൂടിയത് അറുപത്തി അയ്യായിരം ലിറ്റർ കോടയാണ് ഇതിന് പുറമെയാണ് മറ്റു പല ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവും അപകട ഭീഷണിയായി വ്യാജമദ്യം ഒഴുകുമ്പോൾ തന്നെ സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന ഭീമമായ വരുമാന നഷ്ടത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് മദ്യം ലഭ്യമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന നീണ്ടത് മദ്യം വേണ്ടവർ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലമാണെങ്കിലും എത്ര പണം നൽകിയും മദ്യം വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കാർഡ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സർക്കാർ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പണം നേരിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും മദ്യവർക്ക് എന്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ കുറച്ച് ശർക്കരയും ഈസ്റ്റും പഴങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സേഫായ സ്ഥലത്ത് തങ്ങൾ വാറ്റിക്കുടിച്ചോളാം എന്നുവരെ പറയുന്ന അത് ചെയ്യുന്ന പലരുമുണ്ട് എന്തായാലും വ്യാജമദ്യം ലോക്ക്ഡൌണിൽ സുലഭമാണ് പിന്നെന്തിന് ചില അഭിനവ മദ്യവിരോധികൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഉള്ള വരുമാനം കളയണം അതല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമദ്യ ലോബി തഴച്ചു വളരും കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി കൈവിട്ടു പോകുകയും ചെയ്യും അതിലും എത്രയോ ഭേദമാണ് നിയന്ത്രിതമായി മദ്യം സർക്കാർ തന്നെ നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്